Специализацията на нашето училище може да се закаже, че започна от преди 6-7 години. Опитахме да спрем използването на телефони от учениците. Причината беше, че те много се разсейваха с тях. Претърпяхме, признавам си, тотален успех и решихме да превърнем недостатъка в някакво предимство. Решихме да им разрешим да използват техните електронни уреди, таблети или смартфони в часа. Това училище е доста по-различно с техниката, с която сме оборудвани. По доста по-различен начин ни се представят уроците, доста по-интересен и така не е по-лесно и да ги научаваме. Например, домашното за днес беше изпратено в групата ни в Месенджер. Също така госпожата от време на време ни даваше миналата година и тази QR кодове, които сканираме с телефоните и ни препращат към линк, в който има различни задачи. Има съпротива от страна на някои учители. Има колеги, които трудно приемат тази промяна от стандартното на листна тетрадка към на таблети на телефон. Трудно им е да го приемат, защото самите те не са сигурни в себе си. Смятат, че ще се изложат пред децата. Днешните деца не могат да звучат нещо, ако не го видят с очите си. Не можеш да им разказваш или да им начертаеш. Това е абсурд. Метода, по който учителката по биология чертае някаква клетка а, и там описва някакви неща, за които ти трябва 20 минути часа, това е абсурд. Това вече при новите деца не може да стане. Те искат да го видят веднага, да го изследват. Също така ни разделят доста често да работим по групи, което е доста по-лесно за нас, за да възприемем новия материал. Например, по-слабите ученици така получават помощ от по-силните. Също така материал, който се преподава после е по-лесен за прилагане на практика, като се обясняват по по-инновативен начин новите уроци. Започваме от това, че махаме подиумите. Това беше голям страст за много от учителите. Учителя вече не е на подиума, не е над учениците. Той е наравно с тях. Няма една посока, в която да гледат учениците. Една и съща информация се вижда и на тази стена, и на тази стена. Самите класни стаи са доста по-цветни, по-пъстри. Изобийстват уреди, с които могат да работят по физика, химия, биология. А за учениците часът започва да става а, развлечение. Лесно вниманието им се насочва към интерактивната дъска. Изпитват нилостно. Като цяло техниката доста помага на учителите по химия и по математика, защото точно там най-често ни показват уроците. Родители, които са физици, химици, биолози, те се включват и преподават. Имаме такава инициатива. Родител-учител за един ден. И един български физик, който работи в ЦАР, разказа за работата си. Много често използваме тези устройства за а, дистанционни връзки с а, Нью-Йорк, с а, Париж, с а, а, Италия, с много държави. В Мудъл често ни дават различни задачи. Например, веднъж ни дадох, дадоха пробна матура, което според мен е много по-добре, отколкото ни дадат а, контролно от старите. То веднага изписва верните отговори и грешните и изписва брой точки и съответна оценка. Промяната в образователната среда доведе и до по-добри резултати. Ние участвахме в две последователни изследвания на ПИСА за природните науки. В рамките на 12 години резултатите на нашите ученици се подобриха с 84 точки. Този начин на учене, този начин на преподаване води до това, че учениците трябва да мислят, а не трябва да зубрат. Някои а, се притесняват и казват а... А аз съм вече пред пенсия, няма да се занимавам, не искам. И в един момент, въпреки че са го казвали, им става интересно. Добре, да не може ли да дойдеш да удариш едно рамо, да ми помогнеш да направим нещо и ние? Винаги се хваля с това, че уча в 51, защото наистина това е много различно училище. Моите приятели в другите училища нямат този шанс. И все като им казах, някои от тях завидяха и казаха, е, и на нас да ни беше толкова лесно. Най-важното е, че на децата им е, е много забавно, че децата са мотивирани да учат, че децата са част от този процес. Съвременните деца не са свикнали да получават пасивна информация. Няма дете, 
примерно на 10-12-13 години, което да седи 30-35 минути и да слуша един отчета, който му говори. Може да има опари 30 години, сега и няма тези деца. Оказва се, че можем да се учим взаимно. Както ние тях, така и те нас. И в това няма нищо странно, няма нищо страшно. И децата го разбират и са отзивчиви. На тези, които са противници на дигиталното образование, ще кажа, че една от целите ни е, използвайки дигиталното образование, да освободим е излишно учебно време за наливане на ненужна информация в главите на децата, през което време да учиме децата на най-важните човешки ценности, а именно на екипност, на емпатия, на емоционална интелигентност, на социална интелигентност.